So hi guys, welcome back to my channel and this is Teacher Tags. And today, pag-uusapan natin ano ba yung mga bagay na pwede nyong gawin while waiting for your um, board exam result. So without further ado, let's start. So first thing first, alam ko mas nakakaba yung paghihintay ng let result kaysa yung mismo nag exam ka. Ito yung mga moment na sinasabi nilang prolonging the agony, yung paghihintay mo ng sinasabi na lang 40 working days ay parang 40 years na paghihintay and I know that feeling kasi I was once there so para hindi ka masyado nag-iisip lang yung uh, result these are the things that you can do while waiting for your let result so number one ang pwede mong gawin ay mag training so maghanap ka ng mga training sa Tesda kasi ito yung mga uh, pwede mong magamit sa iyong pagpaparang yung training guys, importante yan 10 points agad yan, so yung kunin mo mga training ay yung mga national certificate kung gusto mo na align yung training na makukuha mo, I would suggest na yung mga computer related uh, trainings yung kunin mo kasi for sure, hin um, kahit anong courses, uh, kahit anong major ka, kahit LM ka o sa secondary, align tong training na to. Number two, pwede mong gawin ay maghanap ka na ng trabaho. So, sa paghanap mo ng trabaho, um, mas maganda, teaching related agad na yung hanapin mo para magamit mo tong experience. Sa mga private schools ay nag naman sila ng mga non-life passer sabihin mo lang na naghihintay ka ng iyong let result kapag nag-apply ka and I know may intindihan naman nila ito kapag nasa middle year ka naman nakapag exam naghihintay at alam mo walang ma-apply yan maghanap ka ng mga tutorial jobs ng mga part time although yung mga tutorial ay hindi counted sa experience kapag nagparang ka pero at least the same time nakapag-ipon ka ng pera para pwede mong magamit sa iyong pagpaparang and number three, maghanap ka ng mga voluntary works. Pwede kang mag-volunteer sa mga school, sa mga youth organizations. Maghanap ka ng mga bagay na pwede mong gawin ayon sa iyong passion and interest. Para hindi ka nababurden sa paghihintay mo sa iyong letter soul. So, personally ako, Yung ginawa ko habang naghihintay ako ng letter result ay nag-apply na ako ng trabaho and fortunately natanggap naman ako sa trabaho ko. So, nung nalaman ko yung result na nakapasa ko, nasa ah, nagsisimula na ako ng ah, teaching work ko. So, ayun. Medyo hindi ako nag-isip at naghihintay gaano dahil nga nag ako sa work ko. So, I would suggest na yun din yung mga bagay na pwede nyo. 